নমস্কার ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি বিভূতি মজুমদার প্রথমে সংবাদ শিরোনাম বরাকের অর্থনীতিকে পঙ্গ করার চেষ্টা করছে শাসক দল অপারেশন অল আউটের বিরুদ্ধে কামান দাগলো কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভার তেরো সদস্যের এস্টিমেট কমিটি এলো বরাকে বিভিন্ন বিভাগের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সরজমিনে খতিয়ে দেখল টিম শিলচরে এক বেসরকারি হাসপাতালে মহিলা কর্মীর সাথে দুর্ব্যবহার হাসপাতালে ভাঙচুর ও পুলিশে মামলা মহিলা কর্মীর নিকটাত্মীয়ের এবারে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে অপারেশন অল আউটের নামে বরাকের অর্থনীতিকে পঙ্গ করার চেষ্টা করছে শাসক দলের লোকেরা জেলায় বর্তমানে চুরি ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সে ব্যাপারে কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করে পুলিশ বর্তমানে সার ও সুপারি সিন্ডিকেট উৎখাতে ব্যস্ত আর এই বার্মির সুপারির নামে পুলিশ বর্তমানে স্থানীয় সুপারি ব্যবসায়ীদের আক্রমণ করছে সিল করছে গডাউন তাছাড়া কয়লার অভাবে আজ সংকটের মুখে বরাকের ইটবাটা চা বাগান সহ অন্যান্য শিল্প এসওপির নামে সরকার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি উল্টো চলছে মিশন অল আউট আজ শিলচর কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এমনটাই অভিযোগ আনলেন শিলচর জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি অরুণ দত্ত মজুমদার বরখোলার বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্কর প্রাক্তন বিধায়ক অজিৎ সিং অভিজিৎ পাল প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে জনগণের অর্থনীতিকে সত্য করতে হবে এবং যেগুলো ব্যান্ড আইটেম না গাজা নয় আফিং নয় ড্রাগ নয় এই সুপারি বা এগ্রিকালচার প্রোডাক্টসগুলোর উপরে এইভাবে অভিযান চালিয়ে এগুলো বন্ধ করতে হবে পুলিশকে এবং আগামী দিনে আমরা মনে করি প্রয়োজনে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স নেওয়া নতুবা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্স নেওয়া লোকাল কোনটা বার্মিশ কোনটা বাংলাদেশ কোনটা এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সার্টেন করবে আমাদের লোকাল প্রোডাক্টস কিনা না কাজে সুপারি আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট আইটেম মাত্র চার মাস এই সিজন থাকে এবং আজকে শুধু এখানের বাজার নয় আমার নিজ বাবাই বলেছেন যে নোয়াগাম বা এইসব অঞ্চল আমাদের সুপারি যায় শুধু নয় এটা বোম্বে পর্যন্ত এটা বিস্তৃত বোম্বে বা গুজরাট এইসব অঞ্চলে কারণ রং তৈরি করতেও সুপারি লাগে গুটকা বানাতেও সুপারি একটা সেটা অল ইন্ডিয়া একটা বাজার কাজে এটার দিকে সবার নজর এটা কি একটা ষড়যন্ত্র আমরা বলতে পারছি মিট ডাকা হয়েছে তার প্রধান কারণ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একদিকে বলছেন যে আমরা বার্মির সুপারি ধর্ম অনুমোদন করব এবং লোকের যে সুপারি তার উপর তার উপরে কোনো নিষেধ নিষেধাজ্ঞা থাকবে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বরাক উপত্যকা বিশেষ করে কাটিপোড়া অঞ্চলে কালাই অঞ্চলে আমাদের প্রচুর লোকের সুপারি উৎপন্ন হয় সেখানেও গুদামগুলা সিল করা আছে তার মানে আমরা কি বুঝতে পারি যদি সেই জিনিসটা না হয় তাহলে এইভাবে লোকের যারা আমাদের সুপারি আছে এই লোকের ব্যবসায়ীদের যদি আমরা উন্নতি করতে না পারি এমনি আমাদের কোভিডের পরে আমাদের অবস্থা কাহিন মানুষের সব দিকে বিপদ তারপরে এই বিপদটা যদি আসে তাহলে মানুষ যাবে কথা চুরি ছিনতাই খুব বেশি বেড়েছে বিশেষ করে আমার বর্তমান অঞ্চলে পনেরো বিশটা বাইক বাইক মানুষের ঘর থেকে বাইক নিয়ে চলে যায় এই কয়েকদিন আগে বজ্রাপুরে চারটা দোকানে চুরি হয়েছে এর মধ্যে দুইটা মোবাইলের দোকান ছিল একজনের তো পনেরো লক্ষর উপরে বলেছে আমার তো পনেরো লক্ষর উপরে করে যত ভালো ভালো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ছিল সব নিয়ে ঠিক সেইভাবে বাইকও অনেক চুরি হচ্ছে গরু মহিষের কথা বাদ তারপরে শহরে যেভাবে ছিনতাই চলছে পাঁচ লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা দেড় লক্ষ টাকা এটা একটা কথা এটা ঠিক যে নিশ্চয় ব্যাংকর কেউ খবর দেয় এই লাল ব্যাগের মধ্যে টাকা আছে এই মহিলার কাছে আছে আর সুনাই রোডে হাইলাকান্দি রোডে হয়েছে একটা মহিলার ব্যাগটা ছিনতাই করে দিয়ে কিন্তু আমরা যদি ভালো মতো দেখি কোনো ট্রাফিক পুলিশে ট্রাফিক পুলিশে থাকে না সব পয়েন্টে ট্রাফিক পয়েন্ট 
তাহলে এই জিনিস তারা তো জানা উচিত তারা পুলিশে জানে কোন কোন জায়গায় ছিনতাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেইভাবে প্রিকশন নেওয়া উচিত তাদের কিন্তু তারা সেইভাবে কিছু নেয় না ল অর্ডার সিচুয়েশন অত্যন্ত মারাত্মক এখন চুরি যা হচ্ছে এটা হচ্ছে অন্য কারণ আছে ইকোনমিক কারণ যার কারণে বাধ্য হয়েছে মানুষের চুরি করতে তার অন্য কর্মসংস্থান নেই ডিআরডের ফান্ডে কোনো টাকা নেই কোনো পেমেন্ট হচ্ছে না গ্রামের শ্রমিকরা টাকা পাচ্ছে না জিনিসপত্রের দাম বেশি এই যে একটা অর্থনৈতিক অবস্থা একটা চলছে এর মধ্যে কিছুরা কিছু ছেলেরা আছে যারা চিন্তায় চুরিতে পাচ্ছে যে এই বার্মি সুপারি এবং সার এইসবের নামে যাতে আমাদের স্থানীয় যেগুলো আমাদের বরাক বিড়িতে যে সুপারি উৎপাদন হয় সেই সুপারি গুদাম আমরা দেখেছি কাটিগোড়া তালাইন অঞ্চলে প্রায় আশি শতাংশ মানুষ সেটার উপর নির্ভরশীল আমরা দেখেছি যে ওদেরও প্রায় পনেরোটা গোডাউন সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় সুপারি বিক্রেতারাও এই একটা আতঙ্কে ওনারাও ভুগছেন অনেকেই বাড়ি ছাড়া হয়ে আছেন তোর সঙ্গে এই সময়টাতে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে পুলিশ ব্যস্ত এইসব সিন্ডিকেট নিয়ে অন্যদিকে দেখা যায় যে প্রত্যেক দিন শহরে কোনো না কোনো অঘটন ঘটে যাচ্ছে চুরি ডাকাতি চিন্তাই বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম চলছে সেইগুলো নিয়ে পুলিশের কোনো মাথা ব্যথা নেই বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের নেতৃত্বে রাজ্যের বিধানসভার তেরো সদস্যের এস্টিমেট কমিটি বরাক উপত্যকার তিন জেলার বিভিন্ন বিভাগের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সরজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার কমিটি কাছাড় জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সরজমিনে অধ্যয়ন করেন এদিন প্রতিনিধি দলটি শিলচর প্রশাসনের সঙ্গে এক বৈঠকেও মিলিত হন মঙ্গলবার কমিটি শিলচরে রাত কাটিয়ে বুধবার করিমগঞ্জে সকাল দশটায় ওই জেলার বিভিন্ন প্রকল্প সরজমিনে পরিদর্শনে যাবেন এরপর বিকেল তিনটে করিমগঞ্জের প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে করিমগঞ্জে অবস্থান করবেন পরদিন বৃহস্পতিবার কমিটি হাইলাকান্দি জেলায় সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের স্পট ভিজিটে যাবেন এরপর হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিকেল তিনটে হাইলাকান্দিতে বৈঠক করে হাইলাকান্দিতে রাত কাটাবেন শুক্রবার কমিটি গুয়াহাটি চলে যাবেন কমিটির অন্যান্য বিধায়কের সদস্যরা হলেন প্রমোদ বরঠাকুর ভাস্কর শর্মা রূপক শর্মা মৃণাল সৈকিয়া প্রদীপ হাজারিকা পুনা খান বড়ুয়া আব্দুল রশিদ মন্ডল জাকির হোসেন শিকদার দুর্গাদাস বড় আমিনুল ইসলাম নজরুল হক দিগন্ত বর্মন এছাড়াও কমিটির সঙ্গে সাতজন আধিকারিক ও কর্মচারীদের একটি দলও রয়েছে গতকাল রাত আনুমানিক নটায় শিলচর মেডিকেল কলেজের বিপরীতে অবস্থিত এস এস পলিক্লিনিকে কর্মরত এক তরুণীকে লাঞ্ছিত অশ্লীলতাহানির অভিযোগ উত্থাপিত হল এই হাসপাতালেরই সাদ্দাম নামের অপর এক স্টাফের বিরুদ্ধে উক্ত তরুণী আরও অভিযোগ করেন এ বিষয়ে নার্সিং হোমের মালিক ডাক্তার শামসুদ্দিনের কাছে অভিযোগ করলে তিনি পাঁচশো টাকা দিয়ে তা আড়াল করার চেষ্টা করেন মেয়েটি আরও অভিযোগ করে যে সে বলেছিল যে পুলিশ অভিযোগ করবে তখন শামসুদ্দিন তাকে পুলিশ ডাকতে পাঠান এবং বলেছিলেন যে লোকেরা সাদ্দামকে ধরে রাখবে কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সাদ্দাম পালিয়ে যায় এ ঘটনার বিষয়ে মেয়েটি স্থানীয় গঙ্গুর পুলিশ পোস্টে অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ জনগণকে আশ্বস্ত করেছে যে শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হবে এদিকে ক্ষুব্ধ জনতা হাসপাতালে ভাঙচুর চালান নার্সিং হোমের মালিক শামসুদ্দিন এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের জানান ঘটনা এমন কিছুই হয়নি সামান্য কথা কাটাকাটি নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত বলে উল্লেখ করেন তিনি আমি এস এস পলিক্লিনিক নার্সিং হোমে কাজ করি শামসুদ্দিন স্যারের আন্ডারে 
তান নিয়ে গিয়ে ঢুকছে এখানে চার বছর দূরে করি অটির কাজ করি অটির মেজে সিস্টারের কাজ বাচ্চা ধোয়ার সময় হ্যাঁ ইয়ে দাঁড়াইছে এখান সাদ্দা মোশন করে ছেলেটা দাঁড়াইছে ইয়ে এখানে দাঁড়ানির পরে দিকে টাইম কে তুমি এখানে কিতা করাই এটা তো আমার ব্যাপার তোমার ব্যাপার না বাচ্চা তারা গেছে বাচ্চা ধোয়ার সময় টাকা চাইছি আমরা তো পাঁচশো টাকা চার পরে তারা দিছে দুশো টাকা তো আমি দুশো টাকা হাতে লই দিছি আমরা যে তো মিষ্টি খাওয়ার লাগে দোয়া হয়েছে তো এটা হওয়ার ফলে আমি আর কিছু হয়েছে না তারা বাচ্চা তারা হাতে লিছে তো দোয়ার ফলে দিকে হ্যাঁ আমার ওটা কে এটা দেয় মানে আমি সিঙ্গার আনে তখন আমি ওইটা কইছি যে এটা তোমার যদি আমি কেন কে একটা মানে ইয়ে মারছি তারে পায়ে বাল্লা মারছি বাল্লা বলতে কি তা মানে আসতে ফার মাঝে একটা ফারা মারছি ইশাটা দিছি তো এখানে স্টাফে স্টাফ এরকম হয় তো এটা করার ফলে দিকে হ্যাঁ মানে গর্জনার দৌড়ি লাগছে গর্জনার দৌড়তে আমি প্রথমে বাসছি যে রং করে কিন্তু না পরে হ্যাঁ আমার গর্জনার দৌড়ে টানি এই না গলার মাঝে টিপনি মেরে দৌড়ে থাপ্পড় মারছে দুয়ো কালো থাপ্পড় মারছে বুকো টাচ করছে ডাক্কা মারছে বুকো দৌড়ছে অবধি আমার বোন চম্পা যে চম্পা তার তার মানে আপন ভাই উজ্জ্বল সূত্রধর এর ফোন করছে ফোন করার পরে আমরা এই মেরপুর কুড়িয়া সার্ভিসে কাজ করি তো আমার সঙ্গে কাজ করে তো কাজ করার সত্যি আমার কে যে এরকম এরকম প্রবলেম হয়েছে যে আমার বইনের লগে একটা ছেলে আতা ভাই করছে মানে অশ্লীন ব্যবহার করছে এরকম ঠিক আছে আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে তো আমরা যাওয়া যায় আমরা আইসি আবার পরে প্রথমে আমরা কোনো কিছু এরকম কথা কইছি না তারা তারা ডাক্তাররা ভিতরে ঢুকে ডিসকাস করছে ডিসকাস করার পরে যেরকম তাই কইছে যেরকম টাকার পরিবর্তে শেষ করতে স্যার মানে আসলে ডাক্তাররা ডাক্তারটা মানে মুসলিম করিয়া মুসলমান করে মানে জাতিগত ভাবে নিয়ে গেছে গিয়া জাতিগত টানে নিয়ে গেছে গিয়া তার পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমরা দেখছি না এটা ওই তো না হ্যাঁ এটা তারা তারা মেডিকেলের তারা হসপিটালের ভিতরে শেষ হইতো না তখন আমরা কেনা করছি আমরা মেহেরপুর মেহেরপুর সরি গুঙ্গুর গুঙ্গুর থানাতে আমরা একটা এফআইআর দিতে আইছি তখন আমরা এফআইআরটা দিলাম এফআইআরটা ঘুরাম সামনে রোডের দিকে মানুষ দেখার তারপরে পুলিশ এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনচার্জ গেছেন কনস্টেবল লিয়া দুইজন যাওয়ার পরে এখানে ভিতরে গিয়ে ঢুকছেন ঢুকার পরে তারে পাওয়া যান না তারা সব রুম লক অতএব আমরা প্রশ্ন হই লক গিয়া আমরা এরকম আরেকটা পয়েন্ট আর মাথা আছে আমি কই আমরা এখন এফআইআরটা সারের কাছে দিয়া আমরা এটাই দাবি করব এক থেকে দুই ঘন্টার ভিতরে যদি তারা অ্যারেস্ট করে না আমরা রোড ব্লক করতে বাধ্য হইম প্লাস আমরা এটা এগেইনস্টে বহুত বড় দণ্ডা করব পাঁচ সূত্রধর মেটা আমাদের ওয়ার্ড গার্ড আর সাদ্দাম ওই ছেলেটা ওয়ার্ড বয়ে ধরে হ্যাঁ ওই রকম দুইজন একসাথেই থাকে কাজকর্ম করে সবার সম্পর্ক খুবই ভালো কোনো অসুবিধার কিছু নেই কোনো অ্যাফেয়ার্সও নেই কিছু নেই শুধু মেয়েটা একটা পেশেন্টের কাজটা কি মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা দরকার নাই দুইশো টাকা খুঁজছে ব্রাইভ এস এ ব্রাইভ মেয়েটা খুঁজছে তো ছেলেটা বাধা দিয়েছে বাধা দেওয়ার সাথে মেয়েটা ছেলেটার কথা মতো মেয়েটা লাত মেরেছে ছেলেটাকে তারপরে ছেলেটা লজ্জা পেয়ে অনেক মানুষের সামনে তখন মেয়েটা বড় হাত ধরে টান মেরেছে এই যুগটা আর কিছু নেই এইটা নিয়ে এত রং করেছে আমি এত বড় তোর বাবার সমান আমি কি করি তো ওইটা বলতে বলতে তারপরে অনেক ছেলে এসে গেল এসে গিয়ে ওইখানে পুলিশের সামনে ভাঙচুর করে চলে গেল আর আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবছি যে এটা শেষ হয়ে গেছে তো চলে গেছি আমি টাউনে একটু কাজে রয়েছে বাজার করতে ওইখান থেকে শুনছি যে এরকম আমার আইসি সাহেবের সামনে এরকম ভেঙে ফেলেছে আইসি সাহেব দুর্বল মানুষ উনি কত দৌড়াদৌড়ি করবে একা থাকে তারা আমার আমি দেখেছি ওনার কন্ডিশন আর উনি আর সামালতে পারে নাই আর দুইটা কনস্টেবল ছিল ওরা আর কি করবে আর পঞ্চাশটার মতো লুক এসেছে বড় বড় ইট দিয়ে গ্লাসটা সব ভেঙে গিয়েছে লড়াটা ছেলেটাকে ধরার জন্য সমস্ত রুম খুলে খুলে পেশেন্টের রুমে পেশেন্টের লজ্জাবোধ করে নাই রুমে ঢুকে চেক করেছে ছেলেটা তো আগেই চলে গেছে ওর বাড়ি লালাবাজারে কোন সময় সুমো তুটে চলে গেল না করলো কি করলো ও ওর কথাই জানে এতটুকুই আমার টাকা নিয়ে বার্মি সুপারির গাড়ি পাসিং এর অভিযোগে দলাই পুলিশ অমলেন্দু দাস নামের এক হিন্দুত্ববাদী নেতাকে গ্রেফতার করলো সোমবার রাতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ধলাইবাগা অঞ্চলে সুপারির ট্রাক থেকে দন সংগ্রহ করে গাড়িগুলোকে পাস করাতে সাহায্য করত অমলেন্দু 
গতকাল রাত দলাই থানায় ডেকে এনে পুলিশ তাকে আটক করে আজ তাকে শিলচর আদালতে হাজির করা হয় আদালতে যাওয়ার সময় সংবাদ মাধ্যমের সামনে অমরেন্দু অভিযোগ করে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের অতি ঘনিষ্ঠ শশাঙ্ক পাল ও ভূষণ পাল ই চালিয়ে যাচ্ছেন এই সিন্ডিকেট তারাই ধন নিয়ে অবৈধভাবে সুপারি এবং সারের ট্রাক পাসিং করে থাকেন অমলেন্দুর বক্তব্য তিনি নির্দোষ এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে আমি গতকাল আমাকে ধলাই থানা ধলাই থানা নিয়ে এসেছিল বলছিল যে আমার সাথে পার্সোনাল কথা আছে কিন্তু পার্সোনাল কথা বলে ছলনা করে আমাকে এখানে সদর থানা নিয়ে এসছেন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলে ধলাই নতুন ভারপ্রাপ্ত অফিসার অফিসার ওনাকে জিজ্ঞেস যখন করি তখন উনি বললেন যে আমি নাকি আমি নাকি ওই গাড়ি পাসিং করি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি গাড়ি পাসিং করিনি কিন্তু আমি দেখেছি লাইলাপুরের থানা থেকে শুরু করে ধলাই থানা থেকে শুরু করে এমনকি ধলাই কিছু নেতা আছেন যাদের অডিও রেকর্ডিং ভাইরাল হয়েছে যার নাম হচ্ছে শশাঙ্ক এবং ভূষণ যিনি বর্তমান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধের পার নিকটবর্তী মানুষ ওনারা পাসিং করেন যে অফিসার দের জানা আছে তার সঙ্গে আপনারা আপনারা জানেন সেই অডিওটা ভাইরাল হয়েছে এবং লাল বাহাদুর কুন্নি বলে যে মন্ডল মন্ডল নসিমপুর মন্ডল প্রেসিডেন্ট উনি বলেছেন তো ধলাই থানা লালাপুর থানা জড়িত আমি পানি ভরাতে গাড়ি আটকে আমি থানাকে এবং ফরেস্টকে দেই আমি ফরেস্টকে দিয়েছি আপনারা জানেন আমি ফরেস্টকে একটা ডিআই গাড়ি লাঠি গাড়ি সঙ্গে দিয়েছি কিন্তু সেই ব্যবসা পুলিশের এবং সেই সব দালালদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে তার জন্য আমাকে গাড়ি আটকাতে দিচ্ছেন না এবং আমার সাথে গলাই পুলিশ কথা লালা পুলিশ সব সেই সব দালাল মন্ত্রী গোষ্ঠীর দালালরা আমার সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাকে জেলে পাঠাচ্ছেন জেল ভয় করি না আমি আসব ফিরে আসব যদি কেন মাফিয়াদের দম থাকে গাড়ি পাস করে দেখাও রয়ে নিয়ে নিয়ে যাও যদি দম থাকে আমি সংগঠন করেই সেই ক্ষমতা আছে কোনো অবৈধভাবে জিনিস আমি অসম মিজোরাম সীমান্ত হইতে শিলচার জিনিস দিতে দিতে দেব না এবারে খবরে নিচ্ছি সামান্য বিরতির সঙ্গে থাকুন শিলচরে এবার অত্যাধুনিক ও নিত্য নতুন বিবাহের ইমিটেশন জুয়েলারির সম্ভার নিয়ে এলো বাউ কালেকশনস লোকনাথ জুয়েলারি কমপ্লেক্স আনন্দত্ত রোড শিলচর এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রেঞ্জের ইমিটেশন জুয়েলারি সেটা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যই হোক কিংবা বিয়ে অথবা কোনো অনুষ্ঠানের জন্যই হোক এখানে পেয়ে যাবেন আপনাদের সমস্ত চাহিদার অলঙ্কার এছাড়াও প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টস এক হাজার টাকার কেনাকাটায় পেয়ে যাবেন চোকার এবং তিন হাজার টাকার কেনাকাটায় পেয়ে যাবেন ব্র্যান্ডেড চেইন প্যান্ডেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শুধু এতটাই নয় পাঁচ হাজার বা তার থেকে বেশি টাকার কেনাকাটায় উপহার হিসেবে পেয়ে যাবেন রূপোর সিঁদুরের কাঠি এই অফার থাকছে এক ডিসেম্বর থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর দু পর্যন্ত তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন वाओ कलेक्शन लोकना ज्वेलारी कमप्लेक्स एनंद दत्त रोड शिलचर कंटेक्ट नम्बर सेवन जिरो जिरो टू सिक्स वन वन सेवन फोर सेवन लोकनाथ जुएलार्स एनंद दत्त रोड शिलचर एखे अपनारा पे जा पचंद आकर्षण डिजाइनर टाइ चेन चौकाहार पुतर चौकाहार सीताहार नेकलेस पला नेकलेस फैंसि पला पाँच शाखा फैंसि शाखा चेन লকেট ঝুমকো বালা ছেলে ও মেয়েদের ডিজাইনার আংটি দুল চোর মান্তাসা কঙ্কন আয়স্ত ব্রেসলেট আদি নিত্য নতুন ডিজাইনের এইচইউআইটি হলমার্কের সোনার অলঙ্কার তাই গহনা কিনতে আজই চলে আসুন আপনাদের নির্ভরযোগ্য অলঙ্কার প্রতিষ্ঠান লোকনাথ জুয়েলার্সে আনন্দ দত্ত রোড শিলচর কন্ট্যাক্ট নাম্বার নাইন এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ও মনমাতানো সব ডিজাইনের গলার হার নেকলেস চুর আয়স্ত শাখা পোলা কানের দুল ছেলে ও মেয়েদের আংটি আদি সোনার অলঙ্কার এছাড়াও নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স থেকে সোনা ক্রয়ের উপর রয়েছে আকর্ষণীয় অফার কেবলমাত্র ষাট হাজার টাকায় পাচ্ছেন বিয়ের সম্পূর্ণ সেট 
সাথে পাচ্ছেন শিশুদের আকর্ষণীয় উপহার এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার গহনা কিনলে সাথে পাবেন কানের দুটি টপ ফ্রি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা কিনলে সরাসরি একটি গলার প্যান্ডেন্ট পাবেন ফ্রি এছাড়াও রয়েছে কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ দশ মাস কিস্তি দেবেন এগারো নম্বর মাসে সোনা নেবেন সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার সোনা পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন নিউমা লক্ষ্মী জুয়েলার্স অ্যানেন দত্তরুর শিলচর জৈন ভবনের পাশে মোবাইল নাম্বার এইট ফিরে এলাম বিরতির পর চাকরি স্থায়ীকরণ সহ অন্যান্য দাবিতে চুক্তিভিত্তিক পঞ্চায়েত কর্মচারীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডে গত এক থেকে সাত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত দিন থেকে এই আন্দোলন চললেও সরকার কোনো রকমের পদক্ষেপ না নেওয়ায় এবার তারা আট ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের আন্দোলন শুরু করেছেন মঙ্গলবার কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ে আন্দোলনরত কর্মচারীরা সংবাদ মাধ্যমকে জানান আট ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালীন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে অনশন কর্মসূচি শুরু করবে ইউনিয়ন কাটিগোড়া খণ্ডভিত্তিক ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আহমদ হুসেন লস্কর সহ সভাপতি ইকবাল হুসেন বরবুইয়া সাধারণ সম্পাদক রূপম পুরকায়স্ত জাবির হুসেন সুমিতা দাস মিঠু নুনিসা মিজানুর রহমান লস্কর সহ অন্যান্যরা ক্ষুভের সুরে জানান ষাট বছর পর্যন্ত চাকরি নিশ্চিতকরণ সমাজে সমহারে বেতন রিভিশন অফ পেমেন্ট নীতি সিপিএফ সহ অন্যান্য নিয়ার্য দাবি নিয়ে গত সাত দিন ধরে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলে এলেও সরকার নির্বাক অনিরুত্তর ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী পরিষদের কাঠিগড়া ব্লকে একইভাবে চলছে কর্মবিরতি আন্দোলন সরকারের নীরব ভূমিকার জন্য এবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে শুধুমাত্র কাটিগোড়া ব্লকেই রয়েছেন ২৪ জন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী জানান তারা আমি আজি বারো বারো বছরের পর ইয়াত কাম করে আছো কন্ট্রেক্ট প্লিনার ডিপার্টমেন্টত কিন্তু আজিলকে আমার যান ন্যূনতম দরমহা যুক্ত পাব লাগে এইটুয়ে নাই আজি আপনাদের চাওক এটা কথা হল আমি পরিয়াল আছে আমার আমি আট হাজার উপর কিনা মানু আছে আমার এই কন্ট্রেকচুয়াল স্টাফ আছে সিহতর কি পরিয়াল আছে আজি হিটু এলে অবস্থা হয়েছে যে পানি হাস নচরা অবস্থা হয়েছে কেন আমি আজি যান দরমহা পা ই কামারে আমার একটা ফ্যামিলি চলাব গেলে কি পয়সা কিনে লাগে আপনি চাও এটা ছালি এটা পালি পড়াবল আজিল কি টাকা লাগে আজি আজি যি দরমহা আমি পাও আমি বাটতে যাই আদার এই পয়সা কিনে আমার বাটতে যায় অফিসিয়াল কাম কাজ কিন্তু আজি আমার ইমান দিন হল সরকার বারবার আমি আগত একবার বহিছিল তাতো পোয়া নাই একু কালি আশ্বাস আর আশ্বাসের উপর আর একুই পোয়া নাই আজি আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী পিএনআর ডি ডিপার্টমেন্টর মিনিষ্টার তথা কর্মদক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরিয়াক আমি অতি নম্রভাবে আমি অতি দুঃখের আমি কব লাগিছ যে আমার এই ব্যক্তিগত এই যান আট হাজার পরিয়ালের যান দাবিগুলো আছে গতকাল ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এক প্রতিবাদ কার্যসূচির মাধ্যমে ডিভিশন ভিত্তিক বেতন প্রদান করা চাকরি রেগুলার করা ও তারা গত অক্টোবর মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না সেই বেতন নিয়মিত করা ইত্যাদি দাবিতে জেলাশাসক মারফত আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও ইরিগেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন অতি সত্তর তাদের দাবিগুলো যদি মানা না হয় তাহলে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা একসঙ্গে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি হাতে নেবেন বলেও জানান তারা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন শিলচর লক্ষ্মীপুর কাঠিগড়া করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাঠলিচড়া সহ আরও বিভিন্ন ডিভিশনের কর্মীরা সঙ্গে এক মহিলা অভিযোগ জানান তার স্বামীর মারা যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি পেনশন পাননি তাই তিনি অনেক কষ্টে জীবনযাপন করছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান যাতে অতি সত্তর তাকে পেনশন প্রদান করা হয় অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হচ্ছে এই জন্য কি সরকার পরিবর্তন করা হয়েছে 
শ্রমিকরা এই জন্য বিজেপিকে ভোট দিয়েছে কংগ্রেসের কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপিকে সবাই শ্রমিক কর্মচারীরা সবাই সমর্থন করে জানিয়েছে আর আজকে শ্রমিক কর্মচারীর উপরেই আঘাতটা সবের আগে এসেছে এই বিজেপি সরকারের কাছ থেকে কাজেই আমরা একমাত্র মাত্র ইডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্টে হয় আগামী কি এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা আপনারা যদি কোনো দাবি মান না না মানা হয় তো কি আপনারা বিরত থাকুন আমরা মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে আগামী মানে এক সপ্তাহ পরে যদি যে সকল দাবি আমরা দিয়েছি সেইগুলো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমাদের কোনো সুরাহা না হয় তাহলে আমরা এক সপ্তাহ পরে আমরা হাইলাকান্দি শিলচর এবং করিমগঞ্জ আমরা রাখবেলি ভিত্তিক আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের কার্যসূচি হাতে নিয়েছি আমরা আন্দোলন করব। উদারবন্দের গোসাইপুর দুর্গানগর সম্পূর্ণ এলাকাটি বন্যা কবলিত ও দরিদ্র দিনমজুর এলাকা এই এলাকা শিলচর পৌর নিগমের অধীনে নেওয়ায় সাধারণ জনগণ কোনো মতেই মেনে নেবেন না তাই আজ উদারবন্দ সমষ্টির গোসাইপুর দুর্গানগর গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা ও এলাকার জনসাধারণে একযুগে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জলির কাছে এই আবেদন জানিয়ে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন পরে সংবাদ মাধ্যমে তারা জানান একটা ম্যাপ তৈরি হয়েছে এটা যেমন এই মহাসড়ক তাঙ্গে লইয়া একদম আতিছোড়া হইয়া এদিকে লেবুর বন সেদিন আমার শুনছি আমরা এই বড়খলার বিধায়ক মিসবল সারে ওকে তা এটা যোগ করছেন আজকে যেমন আমি একটা আনিয়া দিছি নেক্সট মনে হয় আমার পঞ্চায়েতেও এটার ব্যাপারে জল লইবা বিশেষ করে আমার কোনো গাঁও সভা হয়েছিল না এটার ব্যাপারে বিশেষ করে আমার এরিয়ার আমার এই আমার বিধায়ক আমার দাদা মীরকান্তি সুন্দর আমি একটা কফি দিমু এবং আমার সার্কেল ম্যাডামটেও একটা কফি দিমু দিয়ে এটা আমরা আবদার জানাই এবার কোথায় এটা জানাই এরা মুখ কিছু মাত বা আমার দেখা গেছে কিছুটা জিপির থেকে যদি পঞ্চাশ সদস্য বা গ্রুপ মেম্বার লইয়া যদি এটা বৈঠক করা হইতো তখন এটা এটা সলিউশন এখানে মানুষের ভিত্তি এখন হঠাৎ করে যেমন একটা আতঙ্ক ডুটি ডুকে গেছে যে মিউনিসিপালিটি হইলে আমরা অসুবিধা হইব কীটা অসুবিধা হইব আর সুবিধা কোনটা হইব এটা এখনও বুঝা গেছে না যেহেতু আমরা বইলে গিয়ে তখন গিয়ে আলাপ করা দিব এটা তো আমার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ যে পৌরসভা না কেটা ইলেকশন হইতো এটার ব্যাপারে আর ডিসি ম্যাডামের সেদিন একটাও দেখলাম ওইটার ব্যাপারে আইয়া আজকে এবারে খবরে নিচ্ছি আবারও সামান্য বিরতির সঙ্গে থাকুন অত্যাধুনিক সমস্ত সুবিধা সম্পন্ন এই প্রি স্কুলে রয়েছে ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ক্লাসরুম ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং সিস্টেম লো স্টুডেন্ট টিচার রেশিও স্পেশাল ও রিয়েল টাইম অ্যাক্টিভিটিস আর পুরো স্কুল রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় তাছাড়াও রয়েছেন অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শুধু এতটাই নয় এখানে রয়েছে অ্যাবাকাস ডান্স আর্ট ও যোগা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তাই আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন রাইমিং কিডস কর্নার প্রি স্কুল কলেজ রোড পয়েন্ট ডিসি কলেজের পাশে শিলচর সেভেন এইট এইট জিরো জিরো ফোর ফোন নাম্বার নাইন সেভেন জিরো সিক্স জিরো ফাইভ ফোর সেভেন নাইন নাইন অত্যাধুনিক ও নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা ও হীরের গহনার সম্ভার নিয়ে এবার হাজির হলো সোনার সংসার জুয়েলার্স আনন্দত্ত রোড শিলচর এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন মনমাতানো হলমার্ক যুক্ত ব্র্যান্ডের সোনার গহনা সঙ্গে পাবেন আকর্ষণীয় হীরের গহনাও তাছাড়া সোনার সংসার জুয়েলার্স থেকে প্রতি পঞ্চাশ হাজারের অধিক টাকার কেনাকাটায় পাবেন আকর্ষণীয় উপহার আর পাঁচ লক্ষ টাকার উপরের কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত ডায়মন্ড রিং উপহার এছাড়াও হীরের অলঙ্কারের মজুরিতে রয়েছে একশো শতাংশ এবং সোনার গহনার মজুরিতে রয়েছে পঞ্চাশ শতাংশের ছাড় তাছাড়াও রয়েছে কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ বারো মাসের কিস্তি প্রদান করলে ১৩ নম্বর মাসের কিস্তি ফ্রি পুরানো সোনার পরিবর্তে এখানে পাবেন নতুন সোনা আর পঞ্চাশ হাজার টাকায় পেয়ে যাবেন বিয়ের সম্পূর্ণ সেট তাই দেরি না করে আজ আসুন সোনা সংসার জুয়েলার্স আনন্দত রোড শিলচর ফোন নাম্বার নাইন ফিরে এলাম বিরতির পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের তিনটি পুরসভাই এবার বিজেপি দখল করবে বিরোধী দল বিশেষ করে কংগ্রেস কোনো অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যাবে না কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ধারা অব্যাহত রাখতে বদরপুর শহরে 
পুরো এলাকার জনগণ আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদেরই জয়ী করবেন সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টির বদরপুর বিজেপি মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিজেপি কার্যালয়ে সন্ধ্যারাতে এক সাংবাদিক বৈঠকে দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথাগুলো বলেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য করিমগঞ্জ পুরসভা সহ বদরপুর এবং রামকৃষ্ণনগর পুরসভা পুনরায় দখলে রাখতে জেলা বিজেপি রীতিমতো এবার আটঘাট বেঁধেই ময়দানে নামবে দলীয় জেলা সভাপতির তীক্ষ্ণ বাসায় তা এক প্রকার পরিষ্কার স্পষ্ট চিত্রই সবাই ফুটে উঠেছে বদরপুর শহরে এই প্রথম এগারোটি ওয়ার্ডে বদরপুর পুরসভার পুরবর্ড গঠন হতে চলেছে ইতিমধ্যে নির্বাচন পরিচালনা সমিতি গঠন করা হয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত করার সব ধরনের রণকৌশল স্থির করবে এই কমিটি পৌরসভা নির্বাচন করিমগঞ্জ জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তিন তিনটি পৌরসভায় আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছি বদরপুর টাউন কমিটি যেটা ছিল বর্তমানে পৌরসভায় উন্নীত হয়েছে পরবর্তীতে করিমগঞ্জ পৌরসভা এবং নতুনভাবে করিমগঞ্জ জেলায় আরেকটি পৌরসভা গঠিত হয়েছে যেটা রামকৃষ্ণনগর পৌরসভা এবং তিনটি পৌরসভায় ভারতীয় জনতা পার্টি দলের প্রার্থীদেরকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমরা বদরপুর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে শ্রদ্ধ সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে প্রথমে বদরপুর শহরে সকল স্তরের শ্রদ্ধ জনসাধারণকে আগন্তুক পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং নির্বাচনী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে ভারতরত্ন প্রয়াত লতা মঙ্গেশকরের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল উদারবন্ধের সামাজিক সংস্থা ভারতী সমাজ কল্যাণ পরিষদ সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় উদারবন্ধ বাস স্ট্যান্ডে লতা মঙ্গেশকরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও এক মিনিটের নিরবতা পালন করেন সংস্থার কর্মকর্তারা শ্রদ্ধাঞ্জলির পর সংস্থার পক্ষে সামসুল হক লস্কর লতা মঙ্গেশকরের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন এদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে মহিমউদ্দিন লস্কর আয়াজ লস্কর রিঙ্কু ভুইয়া সামসুল হক লস্কর রাকিব হুসেন বরবুইয়া সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো বাইশ সনে উনি তিরানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন উনি আমাদের দেশের একজন সাংঘাতিক সম্পদ ছিলেন ওনার গান দেশ বিদেশ সকল জায়গায় চর্চা ছিল ওনাকে আমরা মনে প্রাণে ভালোবাসতাম উনি খুবই ভালো একজন গায়িকা ছিলেন আজকে ওনাকে হারানোর পর আমরা সবাই মর্মাহত আমরা পুরো ভারতবাসী মর্মাহত করিমগঞ্জে নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ও করিমগঞ্জ ক্লাব হিন্দুস্তানের ব্যবস্থাপনায় এক বিশেষ কার্যক্রমের আয়োজন হল আজ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চুকে পড়ার মতো ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের পক্ষে মন্নিকা চেতিয়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সংক্ষেপে আলোচনা করেন অন্যান্যদের মধ্যে তপন দাস উত্তম দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ক্লাবের পক্ষে অভিজিৎ দেব কার্যক্রম আয়োজন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন শুরুতে ভারতের প্রবাদ প্রতিম কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন উপস্থিত প্রত্যেকেই লতা মঙ্গেশকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্গ অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে ক্লাব কর্মকর্তারা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা সামিল ছিলেন উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ভালো মন্দ বিচার করে চলুন এখন ভালোটাও বুঝতাম না মন্দটাও বুঝতাম না এত বুঝেছিলাম কিন্তু অনেক বুদ্ধি আছে তোমরা আশা করি এই প্রজন্মে এগুলি আমাদের যে ভালো ভালো ক্লাব হিন্দুস্তানের যৌথ উদ্যোগে যে একটা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে হতে যাচ্ছে কেরিয়ার কাউন্সিলিং ইন্ড কেরিয়ার গাইডেন্সের উপর এই যে চ্যাপ্টারটা খুব ভীষণভাবে পরিষ্কার 
আজকে আমরা প্রতি প্রত্যেক বছর বা পুরো বছরই আমরা কিছু না কিছু ক্লাবিস্তানের পক্ষ থেকে করে থাকি পূজা হোক কালচারাল প্রোগ্রাম হোক সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম হোক স্বচ্ছতা হোক সব কিছু আমরা করে থাকি এর সাথে আমরা নেহরু যুবকেন্দ্রের সাথে কলাবরেশন নেহরু যুবকেন্দ্র সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান ওর সাথে ক্লাব হিন্দুস্তানে একটা কলাবরেশন আছে আজকে যে আমাদের ট্রেনিং ট্রেনিং অফ ইউথ অন কেরিয়ার কাউন্সিলিং অ্যান্ড কেরিয়ার গাইডেন্স এবং ডিজিটাল ফেডারেশন সেটা আমরা ইয়ং জেনারেশনকে আমরা নেহরু যুবকেন্দ্রর কলাবরেশনে আমরা ক্লাব হিন্দুস্তান ওদের ট্রেনিং আমরা করাচ্ছি এবং গত সপ্তাহ আমরা গত মঙ্গলবারে আমরা বিকঞ্চ বালিকা বিদ্যা নিকেতনে আমরা কুইজ রেন অফ ওয়াটার রিচার্স রূপে আমরা কুইজ প্রোগ্রাম করেছি আজকে আবার মঙ্গলবার আজকে আমরা ডিজিটাল ফেলেশনের প্রোগ্রাম করে চাচ্ছি সেটাই আমরা একটা না একটা কিছু ক্লাব হিন্দুস্তান সবসময় আমরা কাজকর্ম করে যাচ্ছি করিমগঞ্জ শহরে শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বরাকের অর্থনীতিকে পঙ্গ করার চেষ্টা করছে শাসক দল অপারেশন অল আউটের বিরুদ্ধে কামান দাগল কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভার তেরো সদস্যের এস্টিমেট কমিটি এল বরাকে বিভিন্ন বিভাগের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সরজমিনে খতিয়ে দেখল টিম শিলচরে এক বেসরকারি হাসপাতালে মহিলা কর্মীর সাথে দুর্ব্যবহার হাসপাতালে ভাঙচুর ও পুলিশে মামলা মহিলা কর্মীর নিকটাত্মীয়ের বিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবর আজ এ পর্যন্তই নমস্কার